A menudo, se relaciona la reencarnación con el misticismo oriental y las religiones asiáticas. Sin embargo, mucha gente de fe cristiana tiene historias que contar sobre una vuelta a la vida. Una mujer británica comenzó a cuestionar su pasado y su crianza, tras convencerse de que había vivido antes. Desde una temprana edad, Jenny Cotkill dice que la invadían visiones de su muerte. Las visiones le llegaban de noche, mientras dormía. La sensación a menudo se alargaba y la asustaba durante el día. No eran visiones de una muerte futura, sino más bien en el pasado reciente. Jenny nació en 1953 al sur de Inglaterra. Exteriormente, su vida era como la de otros niños en la vida de San Holzmans. Pero por dentro, la vida de Jenny era distinta. Cuando era un niño, pensaba en mi previous adulthood, en mi previous childhood. And As I was growing up, it, it didn't it seem incongruous in any way. It was just ordinary memory, and it was just a normal part of my life. Until, of course, I realized that other people didn't have quite the same um, experiences. Lo que Jenny recuerda con enorme detalle era la vida de una joven católica llamada Mary, quien luchó para criar a sus ocho hijos en Irlanda. I knew it was the turn of the century up until the 1930s. Um, I, it was, you'd think it would be from historic cues, looking at the, 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 the costume, the dress, um, perhaps the lifestyle. It wasn't, I just knew. Yes, the, the, uh, looking back at it, the historic cues were there, but I, when I was a small child, I wouldn't have recognized them anyway. Su recuerdo más vívido, según dice, era la muerte de Mary. Las imágenes se agolpaban en su mente como una película en una pantalla. Vio una sencilla habitación de hospital, con una sola ventana. I remember seeing the body on the bed in the room, not wanting to leave. And I'd just wake up often at that point where I'd left the body, uh, night after night, and wake up in tears, because I knew I couldn't change it. I knew it had happened. La madre de Jenny no sabía lo que hacía llorar a su hija de cinco años cada noche. La primera pista llegó cuando Jenny acudía a la escuela dominical por primera vez. She was perched on the stool beside me. And she said they keep talking about the afterlife and what it'll be like in heaven after you're dead. She said nobody said anything about what it was like in their last life. Is it one of those things grown-ups don't talk about, you know, that as children say these things. Um, I was a bit It's surprise to say the least of it. Jenny se sentaba junto al fuego a hacer detallados dibujos de una pequeña casa de dos habitaciones cerca de un riachuelo, con fotografías colgadas de marcos ovalados en la pared, uno de una mujer con un niño, el otro de un soldado, como si esperara por alguien cuyo rostro no podía dilucidar. También dibujó una serie de mapas en espera de poder localizar el pueblo en sus recuerdos. Tras revisar mapas de Irlanda, sigue observando un lugar llamado Malahide. I don't remember how old she was, probably six or seven, and she drew a map, and she said this was the place where she lived, or had lived. Um, she didn't know whereabouts it was, but it was a little map, a little street map, and she said, and then you go down here to the cottage, and there's the stream, and laid it all out. Pat cada día quedaba más perpleja por las extrañas revelaciones de su hija. Hizo lo mejor que pudo para explicarlo como un típico comportamiento infantil, pero muy dentro se preguntaba si había algo de cierto en todo aquello. Jenny era insistente y sus historias nunca cambiaban. Jenny dice que el recuerdo más sobrecogedor era el de sus ocho hijos. Conocía cada uno de sus nombres, sus rostros, sus personalidades y estaba constantemente preocupada por ellos. The death itself wasn't um, a horrific thing, but the leaving the children behind and the fear of what was going to happen to the children and my responsibilities as a mother. I suppose that would seem a little incongruous for a small child to have those responsibilities, but it didn't seem so. Al crecer Jenny, 
los recuerdos se negaron a desaparecer. Sentía la constante necesidad de buscar a sus hijos, pero no podía decirle a sus padres que la llevaran a Irlanda. No fue sino hasta que se casó y tuvo sus propios hijos que pudo actuar con respecto a sus recuerdos. En la primavera de 1980, decidida a no perder sus recuerdos, Jenny llevó uno de los mapas de su infancia a una librería local. Halló que uno de sus mapas hecho a mano se acercaba mucho al mapa de Malahai. Fue cuando consideró la idea de una hipnosis para poder recordar más detalles. Going through that process of the hypnosis, I found that the memories were all of a sudden right at the top of my mind again. Uh, I couldn't um, ignore them anymore. I couldn't leave it, wait, be patient. I had to do something straight away, and that something was to go back to Ireland and walk through the streets. Pero Jenny tenía hijos que cuidar y el dinero escaseaba. Le tomó nueve años, por lo que en junio de 1989 viajó a Malahai, a 16 kilómetros al noreste de Dublín. Primero halló el lago. Luego encontró una pequeña iglesia católica donde creía haber ido. Tras buscar por un campo lleno de escombros, halló las ruinas de la casa donde recuerda su vida como Mary. Todo estaba exactamente donde debía estar según sus mapas de la niñez. It was great walking back through Malahide after all that time and finding my way around, recognizing things, knowing where I was. Uh, I had a map, didn't need it. It was, um, I knew I was coming home. La búsqueda de Jenny apenas comenzaba. Supo que una mujer llamada Mary había vivido en esa casa y su apellido era Sutton. Cuando Mary murió, en los años 30, sus hijos fueron enviados a orfanatos. Jenny creyó que algunos aún estarían vivos y estaba decidida a encontrarlos. A continuación, la búsqueda de Jenny la lleva con una familia irlandesa que de hecho perdió a su madre unos 60 años atrás. Estás viendo lo inexplicable, inexplicable. Acechada durante su niñez por los recuerdos de la vida de otra persona, Jenny Kotkel llegó a creer que era la reencarnación de Mary Sutton, una joven irlandesa que murió en 1932 y dejó atrás ocho niños. Valiéndose de sus recuerdos como guía, Jenny localizó la villa de Malahide, donde Mary había vivido. Ahora estaba decidida a hallar a los hijos de esta. I was very bothered about getting it absolutely right because I wanted to make sure if I found this family that it was the family that I remember. Jenny estaba decidida. Colocó anuncios en los diarios locales y escribió a todos los orfanatos del área en busca de alguien que llevara el apellido Sutton. Finalmente, su persistencia rindió frutos. Jenny pudo localizar la partida de matrimonio de Mary y los registros de bautismo de sus hijos. The whole time I think I was concerned about how I was going to approach the family, so I realized that I was going to get to the point where I was going to find them. And I was quite concerned about how I was going to approach them. Whether I had any right to approach them, because obviously I see it, I have the memories of being their mother. I turn up. I'm in a different body, but I have the memories of their mother. Al fin pudo hallar al hijo mayor de Mary, Sonny, y se preparó mentalmente para hacer la llamada. ¿Qué le diría exactamente? Tenía solo 13 años para cuando su madre murió, pero de todas formas tendría impresiones duraderas sobre ella. Jenny respiró fuerte y marcó el número. I've been dreaming of your family, she says since I was about five or six years old. So I know it's not right to ask a lady her age, but how old are you? She, I'm 39. So, my brain started working again. So you're 39. Eso significaba que su madre había muerto 21 años antes de nacer ella. Jenny quedó un momento en silencio, y luego, tiernamente, procedió a contarle algunos recuerdos. 
Escribió las dos fotografías colgando de la pared de la casa, en blanco y negro, y en marcos avalados. Una era de una madre y su hijo, y la otra de un soldado. La exactitud de los recuerdos de Jenny y su erizar la piel de Sonny. Cuando terminamos la phone call, I come and I sat down in the armchair beside my wife, and she looked at me and she says, "My God!" She says, "What's wrong with you?" She said, "You look like a ghost." So I always say, "I think I've been talking to my mother." Su plan es de reunirse en persona con Sony para comparar sus recuerdos. She gave me the first half and then right away, that's it. You understand? I knew right away what you're talking about. Se vio a sí misma esperando en el lago, pero a quién? Esperaba a Sony que volviera de su trabajo como caddy en un campo de golf cercano. Se vio parada frente a su casa, muy ocupada con un colchón. ¿Por qué? Una vez al año, reemplazaban las camas y los colchones y trabajaban duro para meterlos en la casa. Con cada descubrimiento compartido, la convicción era más fuerte. Jenny parecía ser la reencarnación de la madre de Sony. Ciertos fragmentos de su memoria se correspondían con la vida de Mary Sutton. Jenny estaba ansiosa por juntar las piezas finalmente, pero le preocupaba el resto de los hermanos Sutton. Luego de más investigaciones con ayuda de Sony, pudo localizar a los cinco hermanos sobrevivientes. Tras 60 años de separación, la familia volvía a reunirse. I've been trying to do it for nearly 60 years. Was to find my family, my brothers and my sisters. Right? So Jenny has found them. Now that has given me a great relief and a release of life. I know where my brothers and sisters are now. My need to find out if the children were all right, it was my need. Um, it was my need left over from when I was Mary. But I had to find out they were all right. I felt responsibility for them. Um, it was still my job, regardless of the fact that I had changed, I was in a different body. It was still my responsibility to make sure that they were all right, to do something for them. Hoy... Jenny vive con su esposo y sus dos hijos y dice que al fin ha encontrado la paz en su vida. Una paz que no encontró hasta que viajó al pueblo de Malahide y volvió a caminar por sus calles. ¿Es posible que Jenny conociera los detalles íntimos de una mujer que vivió y murió antes de ella nacer? Según los críticos, es más razonable ver la historia de Jenny como otro ejemplo de la falsa memoria tal y como definen casi cada caso de reencarnación. ¿Acaso los recuerdos de Sony fueron moldeados por las impresiones de Jenny? ¿Pudo ser que los recuerdos de Jenny fueran inspirados por las conversaciones con Sony? The big mistake here is just to take the story without probing and, and the way to really do it is to try to break the story. And so anybody who claims to have been alive in a previous incarnation at a previous time should have a storehouse of knowledge. You know, what do people typically eat for breakfast? Uh, whose face was on the most common coin that was used every day? El problema, según los científicos, es que las personas involucradas en la historia, sin contar los investigadores de las mismas, buscan más la confirmación de sus creencias que su negación, la cual no es difícil de conseguir, dado a la fácil contaminación de la memoria humana. En almost all the work I do on false memories, memory distortion, the construction of false memories, the people I study, the people I see, There are people who really believe that they've had these experiences. We're not dealing with deliberate liars. We're dealing with something like an honest liar, someone who, who's, who, who thinks that's really their, their past. I would see Jenny's feeling that she had lived before, not necessarily proving reincarnation, but in some way the grace of God allowing a message to go to that person so that she could come back gather the family together, reassure them that everything was all right, everything was in God's hands. Sonny Sutson y sus cinco hermanos y hermanas sobrevivientes no saben cómo explicar la increíble historia de Jenny Cockell. Sin embargo, Sonny estaba en la inigualable posición de poder validar o desestimar sus recuerdos, 
dice que son exactos y que nadie más pudo haberlos tenido. As a solid fact is, so when I sit down and think, and I'm on my own, and I think back to my childhood, and what Jenny has done, there must be something, somewhere out there. My mother was with her. My mother is in her. And all of my mother, my mother did not rest until she knew that the family was reunited. I find it difficult when people look upon it just as a, a, a belief. As I don't actually believe in reincarnation, I have experienced it. I know that's how things happen. <laughs>